Pronto.不是报仇的时候，你要以大局为重。这些红线，代表的是鬼子的封锁线；这些蓝线，都是鬼子要扫荡的路线。有了这张地图的话，我们就能在他的薄弱环节穿插突围。太好了！坏了，他们换了安哨的位置
是怪他，这把怪虽然邪乎，却跟疯狗一样，至少跟他们拼命吧。好了，李成，带他们全撤退。是。军官没有找到，走，好。报告大佐，被歼灭的所有八路军，都在这里。全是些虾兵蟹将。转到小康，这是你们。
他没在这儿，被一个汉奸给抓走了。咱们先走，快！哎，老弟们，快走！哎，兄弟们，快走！报告，营地遭到小狗暴露袭击。不好，命令部队迅速返回营地。嗨，撤，撤这个交给老包浆。啊！叔子，这都啥时候了，你还惦记这个呢？你别动，别动，我有办法。叔子，你别动啊！咦，马路呢？在那边林子里了。这。
里边的八路兄弟，树上还有一个，但藏得太严实，快想办法把他引出来，鬼子说话就到。
点啊，轻点，快点啊！别，快，闸门楼，闸门楼，快点，别搬了，别搬了，都别搬了！儿子，爹，土匪快打进来了，什么也别搬了，儿子，你给我盯着，重要的东西一件不能落，快去，别他娘搬了，走，跟我上去，上去，快快。
救救我呀，儿子！马振奎。你小子还挺准时啊！堂哥，您不也早来了吗？跟您堂哥做生意，我能不准时吗？哼哼，不要的人呢？大人来！吴十三，我说是要死的，你给我弄个活的是什么意思？人我给你带来了，你们的恩怨你们自个儿解决，你别让我杀人呀！我只是帮你个忙，我怎么会杀人呀？反正人给您带来，要杀要剐，您随便吧。他奶奶的，马官，你小子也有今天的，去死吧！那货给我吧，货，什么货呀？钱呀！哼，我早给你准备好了，你自己去取。去哪儿取？去日本人那里，有本事找日本人要去，你想要多少有多少。你这个老狐狸怎么又来这套？能不能来点新鲜的还记得你小子上次坑了我那么多粮食吗？啊！临走的时候跟我说的那句话，千万别放在我手里。今天借你的手杀了马贵儿，老子再把你献给皇军。你让我损失那么多钱，老子今天都要通通的赚回来。不是，堂哥，您觉得您今天这阵势，能奈何了我？少他娘扯的！今天就是天王老子也救不了你，天王老子救不了，我救得了。回到这。马队长，事儿我也给您办完了，我可以走了吧？告诉他，站住！
，干嘛去？儿子呢？大旅长，只要我安全回去，明儿个中午之前，您的儿子一定平平安安的送到您府上。别给我耍花样，我要不是唐金荣。金荣，马贵儿，就让他们这么走了？你知道他们是什么人吗？什么人？我知道你是杀我的人。马贵儿，你他娘的被人卖了还在数钱？他们是八路，八路？哪有八路啊？谁是八路啊？我看你像八路，杀我的人才是八路。这么多兄弟可亲眼看见了。你跟他们是一伙过来的，不是合伙是什么？赶紧放下武器，我就当这事儿没发生。这事儿要是被皇军知道，你可知道东村大佐是怎么对待司空八路的？那是要杀头的。少他娘吓唬我！是你跟他们先合作的。我告诉你，唐金荣，我司空八路，人证呢？怎么着？你要那几个八路来当人证吗？唐金荣。你想陷害我？今天不说出个道道来，这他娘也出不去。马贵儿，你他娘的这是要火拼呢？老子奉陪到底。今天闹出这么大动静，被日本人知道了，咱双方都没好果子吃。不如放下武器，从此以后咱们井水不犯河水。睡个屁呀、啊、你水！大哥，唐金荣说的对啊，呃，这要真打起来，我的两败俱伤不说。这要让日本人知道了，咱们可吃不了兜着走啊！马三，在这个节骨眼上，我不希望发生任何节外生枝的事情。我提醒你，私下里不要轻举妄动。上里边去，唐金荣。我告诉你，今天算我吃个哑巴亏。看在中村大佐的面上，我他娘忍了。从今往后，你走你的阳关道，我过我的独木桥。再给老子玩阴的，到那时候，大不了鱼死网破。你听见没有啊？这命算你的。上了空城界，里面什么都没有，真应该把他给剁了。你在了，他有什么用？咱们最主要的是先找到爷。<笑>太好了，这招太管用了，他们在外面打得老热闹了。怎么了？你们都，你们哭丧着脸干嘛呀？盐呢？这根本就没有盐，盐都让唐金荣给转移了。王八羔子！连长，别找了，我们都翻遍了，没有。唐金荣这个王八蛋，哎，咱们现在就应该把他抓起来。他不说盐在哪儿，咱们就毙了他。等等，等等，来，帮我搬柜子。唐金荣那狗日的，跟我玩这个，他还嫩点儿。兄弟们，来
，咱能拿多少拿多少。是是是,是，来来，不住，找到了，找到了，家里人赶紧出，快走，快撤，快快快快。几个八路，我我发现八路，我怎么办呢？我一想，我乔装改扮吧，我就跟着他们，我就跟到这儿来了。碰碰到唐队长，就就跟他们打起来了。对对对，是是八路，五十三他们，五十三，大概那个方向跑了。啊，对，我我往那边跑了。你们两个蠢货，马上封锁所有城门，搜捕五十三，快快快快点！你们愣着干嘛？搜捕。啊！快快快！哎，快点，快呀！他抓住五十三啊！吓死我了，刚刚！那这么稀里糊涂的打的什么呀？撤！啊，撤！撤！撤！走开！哎哎哎！马上封锁城门！嗨！快点，走，快走，回去，回去。连长，咱现在怎么办？中村把这城门全部都加强了防守。别说马车，鸟都飞不过去啊！实在不行，找个人少的城门，直接杀出去得了。哪有那么好杀的呀？你没看见鬼子那么多人？我们才几个人？我刚才仔细看了看，城墙上的火力非常强，我们肯定拼不过去。要不这样吧，我们先去图书家躲一躲，等这阵风过以后，咱们再说。报告大佐，五十三来了，就他一个人，马上过了牌楼，就要到咱们这儿来了。他一个人，这个剃头匠，他是有几分胆色。阁下，这个五十三诡计多端，一定有什么阴谋，我们要多加小心呐、啊。大佐，请放心，我已经将城里大部分守卫全都派到这儿来。而且狙击手已经就位，你可以完全放心。有松子的消息吗？我已经搜遍了整个武强镇，但是还是没有松子小姐的下落。赤天君，今天无论发生什么事，不能让五十三活着出城。估计连长在北门露面了
，我们这边的鬼子都往那边赶啊！先别说这些了，一会儿你护送马车先走，我去救连长。别说了，走，好。咦、呃，干嘛呢？哎，老总，我们都是蒋村的车把式。这不给人送货来了吗？车把式，我们是大运商号的，这不去宝亭进货吗？行个方便吗？方便。走吧，啊，好，嗯，嗯，老总，这是我们一年的收入。什么一年呢？赶紧走，走，快点，谢老总，快。又见面了，可惜啊，没法再享受你给我挂脸了。想挂脸，容易，到下边去找我爹呀、啊！送你到阴曹地府去，让我爹天天给你挂脸。一个人面对我们这么多人，还能这么淡定的开玩笑，我真的佩服你的勇气。我今天既然能来，我就没打算活着回去。你杀了我爹，杀了我媳妇儿，杀了我大哥，杀了我们中国那么多无辜的老百姓。就算我今天杀不了你，老天爷迟早会把你给收了。愚蠢的中国人，你真的相信老天爷能救你？我告诉你，只有我们大日本帝国才是这个世界的主宰者。五十三。今天你在所难逃。我，如果你告诉我松子在哪儿，并且放了他的话，我可以饶你一命。你不是号称什么“狗屁大武士道”精神吗？行啊，我今天给你一次机会。如果你能自决于天下。我向你保证，你妹妹松子安然无恙。你拿什么跟我谈条件？赶紧回部队，走！哎，干啥去？我们去北城门接应连长啊！这种事也得我们去。老孟，你去赶车，快！二娃，我腿脚这么慢，你看，这车上都是盐
，咱们部队战士急需人，你腿脚快，赶紧去通知部队，到北城门来接应我们呀！不是，老婆说的对，二八，快去吧！你说老二王，快走！老婆，你给我小心点啊！放心吧，兄弟，快走！这，吓唬到了我。虽然是一个剃头匠，但是今天能搭上你这条狗命跟我一起死，我爹也能够含笑九泉了。歇会儿吧，不累，走，咱们早点赶过去，就多一点希望。走，呃，哎，祖村，赶紧放我们出城，不然我就打死他。大叔，五十三，你太无耻了，为了保自己的性命，居然威胁一个女人，你就是一个懦夫。十三。你个小鬼子讲什么道义？中村，赶紧下令打开城门，不然我现在就打死他！哥哥，你放他们出去吧，我害怕，你不要下来杀无辜了，我求求你，放了他们吧，哥哥，放了他们吧！快点，打开城门！我相信你也不会为难松子的。放他们出城。十三，走！十三，走啊！
こぼれたのいいかプレオはいはい借用你了，怎么就你自己啊？拖老板他们呢？拖老板和他兄弟们都牺牲了。说。下去，我们谁都走不了。你们两个带老包间先走，我们先来掩护你们车队。走，不行，要走一起走。小四，咱们四人一起。不，我不能走，我的腿已经这样了，我掩护，给我买车。执行命令，快走。是。走。我不能走，我不能走，我不能走。轮岗。现在消灭不了，废物！大佐，听着，好像要撤退